Ben trovati l'appuntamento con l'informazione. Partiamo con eh, la manifestazione delle organizzazioni sindacali eh, che riguardava il lavoro e la dignità. Centinaia di persone hanno eh, manifestato in corteo eh, partito da Piazza Le Marconi fino a eh, Piazza Archimede dove si è tenuto il, eh, il, il comizio dei segretari nazionali ma anche quelli regionali. Eh, facciamo il punto della situazione in questo servizio. Centinaia di persone hanno partecipato questa mattina a Siracusa alla manifestazione dal titolo Lavoro e Dignità. Il corteo promosso dalle organizzazioni sindacali CGL e CISL Will è partito da Piazzale Marconi per confluire in Piazza Archimede dove si sono tenuti i comizi dei segretari nazionali e regionali dei tre sindacati. Tra gli interventi quello di Lamin, un immigrato africano che ha rivendicato il diritto al lavoro. Almeno 500 le persone che hanno aderito alla manifestazione che intende lanciare un messaggio forte e chiaro alle istituzioni pubbliche perché ascoltino il grido d'allarme che giunge anche dai sindaci. La regione si deve svegliare, bisogna fare azioni positive per tutelare l'ambiente, gli imprenditori stanno rispondendo, la regione continua a essere irresponsabile, noi non possiamo permetterci di perdere i posti di lavoro, bisogna fare azioni positive per risanare l'ambiente, bisogna creare condizioni per lavoro vero, i nostri giovani non possono vivere solo di assistenza, la dignità la dà il lavoro. Abbiamo creato come CGL CSI questa grande manifestazione, abbiamo messo in piedi una grande alleanza tra tutte le, le energie sane di questo territorio, dalle forze sociali alle forze politiche alle forze, alle forze produttive. Quello che noi chiediamo è finalmente un progetto di sviluppo degno di questo nome, dove si coniughi davvero il lavoro, il buon lavoro, non quello precario e quello sfruttato, ma quello che rispetta le leggi e i contratti con la tutela dell'ambiente, del territorio. Parlare di lavoro per noi giovani significa essere disoccupati, essere precari. Prima di arrivare a dare dignità al lavoro bisogna dare dignità anche all'istruzione, in quanto in Sicilia manca ancora una legge regionale che ci dà dignità. Quindi non abbiamo né dignità nel mondo della scuola né nel mondo del lavoro, in quanto veniamo sfruttati e sottopagati. Sono onorato oggi di portare questa fascia e portare il saluto della città a questa manifestazione unitaria che vede le organizzazioni sindacali insieme ai sindaci della provincia a rivendicare una rinascita della città, sostituisco il nostro sindaco Francesco Italia che è fuori sede a Roma e non è, non è potuto intervenire ma che è presente anche mio, mio tramite. Lavoro, dignità, insomma due, due imperativi possiamo dirlo. Due imperativi che partono da Siracusa, dalla provincia, due imperativi che parlano al governo di questa regione, lo dico pensando anche all'economia di, di questo territorio, un'economia mortificata in assenza di una visione complessiva e generale sia da parte del governo regionale che da quello nazionale. Sicuramente la manifestazione di oggi è importante ed è importante anche perché Cigel Cislo Will il 22 giugno manifesteranno, ci sarà una grande manifestazione nazionale a Reggio Calabria e il fatto che oggi qui a Siracusa ci siano tanti lavoratori, lavoratrici, pensionate, le tante associazioni che hanno aderito, la stessa chiesa, ma io penso che sia un segnale di novità anche nel dibattito politico di questo paese. Una piazza che oggi risponde alla grande, una manifestazione partecipatissima con una forte presenza non solo di tutti i lavoratori ma dei cittadini il sindacato, le istituzioni, i sindaci, insomma tu, le imprese, tutta la società civile che oggi qui come dire, vuole affermare eh, una questione, lavoro, il disagio sociale ma soprattutto che ci sia la possibilità di ripartire tutti assieme. Significativa la presenza sul palco di due immigrati che hanno parlato uh, uh, della loro condizione proveniente appunto dall'Africa. Anche, anche insomma, un uomo che ha a che fare soprattutto con l'indigenza diffusa, con, con le esigenze della società è presente in corteo. Ma si parla di lavoro oggi, è realmente il lavoro non abilita l'uomo. E le, le tante persone povere che vengono nelle parrocchie sono rese poveracci dal fatto che non lavorano, il lavoro è un diritto, il lavoro dà dignità, queste cose bisogna ricordarle, sono concetti semplici ma forse un po' dimenticati. In Italia ho trovato 
rifugio ho trovato anche cibo ma, ma ci vuole anche dignità prima cosa anche noi di pelle nera siamo lavoratori e vogliamo essere visti come lavoratori o giovani di cerca o giovani in cerca di occupazioni voi ci chiamate sempre extracomunitari in nome del profitto nella moderna società andiamo verso il disastro ambientale, intellettuale e morale. La spina è nel fianco, concetto lota. Nel gioco delle parti si registra un'ingalzante rapidità con cui si consuma il degrado della moderna società in cui viviamo mai schiavi gli uni dagli altri. Un disastro ambientale, intellettuale, sociale e culturale, oltre che morale, in cui siamo precipitati negli ultimi anni. Diventiamo sempre più cattivi, arroganti e presuntuosi, falsi e cortesi. Determinare le cause richiederebbe tempo che non abbiamo e quindi per inerzia continuiamo verso il baratro più profondo. La società non ha più il vincolo dell'onore, i politici, i magistrati, i medici, avvocati, i banchieri, industriali, i giornalisti, ma soprattutto all'interno delle famiglie, con un impressionante ritmo, non abbiamo più l'esatta percezione dei mille pericoli derivanti dalla corruzione, diventata paradossalmente l'anima della nostra vita moderna. La realtà non è più quella che vediamo e che udiamo, ma è quella che il pensiero corrotto e deviato, un pseudo progressista ci insegna e propaganda a ventaglio. Il principio di lealtà cede sotto la pressione di un fantastico falso, opportunisticamente corretto. La società buonista che non punisce mai nessuno, neanche davanti alle più evidenti inefficienze, e non verifica mai nulla di sostanziale rispetto a tutto quello che vivono nel mondo della speranza senza futuro e che davanti a una simile indisciplina non reagisce più. Il clima si distrugge con una follia che, che si respira aria velenosa, si beve acqua inquinata, si mangia cibo avvelenato e se da una parte si registra la mancanza o l'incoscienza dell'esistenza di un chiaro panorama proteso verso la distruzione, dall'altra manca un progetto educativo che tenga conto del bene comune, cioè l'impegno di tutti i soggetti interessati e non solo di alcuni considerati a ragione o a torto o bisognosi di particolare attenzione e meritevoli di privilegi senza la tolleranza nei confronti dell'arroganza di certi poteri forti che sono poi le vere e comunque principali responsabili del comportamento inadeguato verso la distruzione di massa nel mondo. Navette bus gratuite tra Ortigia, zone mare e necropoli del Fusco, uh, c'è la proposta che è stata avanzata dal consigliere comunale eh, Michele Bonò. Raggiunto un accordo tra Comune di Siracusa e CDS Holding in vista della realizzazione di un servizio e due bus navetta gratuiti che faranno spola tra Ortigia, il parcheggio del centro commerciale Archimede di prossima apertura in via Necropoli del Fusco, le zone balneari, quasi certamente di Arenella e si spera anche Fontane Bianche e Plemirio. Se portato a termine, dice il consigliere comunale Michele Bonomo, si tratterebbe di un risultato indubbiamente meritorio della nuova realtà commerciale. Ringrazio infatti la società bresciana che decide in questo modo di innescare un processo di integrazione con il territorio totalmente inverso rispetto a chi invece in passato nel mondo della grande distribuzione sviluppatosi in provincia non lo aveva mai pensato. In tantissimi anni di esperienza all'interno di strutture commerciali di grandi dimensioni avevo già vissuto in prima persona nel nord Italia sistemi di mobilità che dessero respiro al flusso veicolare cittadino nel segno di una partnership tra amministrazione locale e aziende della GDO. L'idea di un parcheggio scambiatore di navette e bus in zona commerciale e decentralizzato rispetto alla città, conclude Buonomo, potrebbe essere anche quello di utilizzare il parcheggio di necropoli del Fusco durante le ore notturne, usufruendo del servizio navetta bus con ortigia. Eccoci alla seconda parte del telegiornale, parliamo della manifestazione di ieri all'ospedale Trigona eh, di Noto che come sapete ha avuto un problema, ehm, l'aggressione al direttore 
eh, sanitario dell'ospedale Avola Nuoto Rosario di Lorenzo appunto durante la, manif la manifestazione eh, che ha reso necessario anche l'intervento delle forze dell'ordine e quindi sin da adesso l'ordine dei medici dice il presidente dell'ordine dei medici eh, eh, Anselmo Madeddu uh, insieme con l'ASP di Siracusa non esita ad adire le vie legali qualora emergessero profili di responsabilità penali a lui quindi al dottore Di Lorenzo così come a tutti gli operatori sanitari vittime di violenza ai pazienti ricoverati vanno alla solidarietà dell'intero mondo medico e del direttore dell'ASP eh, Siracusa Salvatore eh, Ficarra che fuori sede è stato informato dell'accaduto e anche del direttore amministrativo eh, Giuseppe Di Bella. Non si giochi con la salute dei cittadini, dice Madeddu, nota una città dalla millenaria civiltà, una città che eh, è civilissima nella gente, i suoi cittadini meritano il massimo rispetto, eh, uno dei peggiori difetti dello spirito, scriveva Pascal, è vedere solo ciò che si, eh, si vuole vedere. Intanto per la cronaca sempre, i poliziotti e volanti della questura di Siracusa hanno arrestato Ben Tayeb Khalil, 27 anni, marocchino, è accusato del reato di rapina gravata in abitazione. Durante la notte il eh, giovane si, si è introdotto all'interno di un garage a Cassibile e è salito in un appartamento dove eh, la vittima eh, stava dormendo, un uomo di 53 anni e lo ha minacciato con un cacciavite. Dopo che il rapinato consegnava la somma di 280 euro il eh, malvivente si è dileguato, ma eh, è stato poi raggiunto dall'equipaggio delle volanti a Cassibile e eh, quindi è stato arrestato. Parliamo invece della quaresima nutrita partecipazione alla Via Crucis cittadina domani intanto la celebrazione della Domenica delle Palme si entra nel periodo pasquale la Via della Croce è il cammino di ogni uomo il figlio di Dio non si è sottratto l'ha percorso fino in fondo sono stati oltre un migliaio i fedeli che ieri sera hanno partecipato alla Via Crucis cittadina. La sacra rappresentazione, dal tema Lacrime sul segno della croce, guidata dall'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo, si è svolta all'interno del parco archeologico della Neapolis. La Via Crucis cittadina, ormai entrata nella tradizione della Pasqua siracusana, è promossa dal vicariato delle parrocchie di Siracusa ed organizzata dalla Basilica Santuario Madonna delle Lacrime con la collaborazione della Sessione assessorato regionale beni culturali del polo regionale di Siracusa per i siti e musei archeologici, del museo Paolo Orsi, della soprintendenza e beni culturali, della fondazione Inda e dell'amministrazione comunale di Siracusa. Il percorso dell'edizione 2019 ha preso il via alle 20 dal piazzale antistante la chiesa di San Nicolo e Cordari all'ingresso del parco archeologico per raggiungere intorno alle 21 l'ultima stazione nel piazzale antistante la cavia del teatro greco. Particolarmente significativo a partire dalla quarta stazione la presenza delle mamme alle quali il destino crudele ha strappato prematuramente un figlio o una figlia. Sono loro, portando simbolicamente una copia dell'effigie della Madonna delle Lacrime, a condividere il dolore di Maria che incontra il suo figlio Gesù. Alla Via Crucis hanno partecipato le autorità militari cittadine e in rappresentanza del Comune il Vice Sindaco Giovanni Randazzo. Domani, con il rito della benedizione delle palme, si entra nella Settimana Santa. Alle 11, nella chiesa di Santa Lucia alla Badia, la benedizione delle palme, seguita in cattedrale dalla solenne celebrazione eucaristica, presieduta dall'Arcivescovo di Siracusa, Monsignor Salvatore Pappalardo, con cui si ricorda il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme. Il piano di lottizzazione di Contrada Pozzillo Faffaianni nel territorio di Brucoli è incompatibile con i vincoli di tutela paesaggistico ambientale e archeologica di cui è destinataria è l'area costiera. E questo, per questo motivo le associazioni Lega Ambiente di Augusta e Natura Sicula hanno dato mandate propri eh, legali eh, e hanno anche inviato a tutti i soggetti istituzionali interessati un formale atto di fida e messa in mora affinché il piano di utilizzazione venga rigettato e si revochino in autotutela i relativi pareri urbanistici e paesaggistici in passato rilasciati in quanto manifestamente illegittimi o decaduti per decorso dei termini di efficacia. Taglio del nastro questa mattina alla nuova sede dell'Associazione Nazionale Marinai di Siracusa, ehm, eravamo presenti. 
Taglio del Nastro nella nuova sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Siracusa. Si tratta di un edificio che si trova all'interno del liceo scientifico in Audi alla Pizzuta. Fino dal, dal 2017 eravamo sfrat stati sfrattati dalla, da un protocollo d'intesa che vedeva la Capitaneria, il Comune, il 118, eh, far... Eh, eh, ecco, sfrattare i marinai che, che erano lì da tanto tempo e da allora non abbiamo avuto la sede ho provato in tutti i modi finalmente siamo riusciti a partecipare a un bando che la provincia ha emanato lo scorso anno insieme a tante altre associazioni e, e abbiamo vinto questo bando insieme ai colleghi della, della questura eh, infatti siamo, coabitiamo in questo nuovo appartamento che, di questa stupenda scuola Le Naudi di Siracusa che insomma Iorca è stato dal primo momento che mi hanno nominato presidente è stata la, la mia volontà di cambiare inizialmente il nome o quantomeno di cointitolarlo co a, a Oscar Lucchesi che già esisteva come, come dedica dell'associazione dell Alla cerimonia presente Patrizia, la figlia di Enzo Maiorca Papà sarebbe felicissimo di questa intitolazione, proprio per il legame stretto che lo eh, avvinceva ai marinai d'Italia. Lui era um, socio um, dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia perché in essa ritrovava eh, quella che è la cultura del mare e quindi è quella come dire, eh, solidarietà, quella eh, frugalità che il mare gli aveva insegnato. Non era importante essere un campione per papà, ma un uomo di mare, era la cosa a cui teneva di più. E quindi appartenere, eh, essere un marinaio d'Italia per lui era una cosa bellissima. Benedito signore le nostre case lontane, le care genti. I piccoli alunni della scuola Archia scortati in totale sicurezza dall'Associazione Nazionale Volontari Carabinieri di Siracusa e quindi vediamo, vediamo queste immagini che sono anche eh, simpatiche. Percorso fino in chiesa scortati e protetti, periodo di precetto pasquale per le scuole siracusane e anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo Archia di Via Adrano hanno dedicato un giorno alla Pasqua degli studenti. Con una particolarità, nel percorso per arrivare fino in chiesa dall'Istituto alla Chiesa Sacra Famiglia in Viale dei Comuni, i piccoli della scuola primaria sono stati accompagnati a piedi durante il tragitto dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa. Per il secondo anno di seguito il presidente del l'associazione il brigadiere capo Valentino De Ieso ha voluto trasmettere ai piccoli alunni il senso della loro presenza come protezione. Diversi i progetti che l'associazione Carabinieri di Siracusa organizza per divulgare in maniera volontaria il senso della legalità anche tra i banchi di scuola. Secondo il presidente è importante trasmettere tale messaggio fin dalla più tenera età e soprattutto far sviluppare ai ragazzi la fiducia verso le forze dell'ordine e valutare la divisa anche come possibile strada professionale da intraprendere. Da quattro anni l'Associazione Nazionale Carabinieri è diventata una vera e propria realtà con a capo il brigadiere e capo Valentino De Ieso. In che modo vi avvicinate ai ragazzi? Ma sicuramente l'Associazione ha cambiato passo in questi anni e ha voluto dare un senso di legalità specialmente ai giovani. Ci siamo avvicinati moltissimo alle scolaresche e abbiamo iniziato un discorso abbastanza importante portato con il senso della legalità, il senso del, dell'altruismo, la vicinanza che devono avere i ragazzi nei nostri confronti e nelle divise in generale, perché devono vedere sempre in noi le persone che possono dargli più fiducia, eh, più aiuto, quindi siamo sempre in prima fila in questo senso e abbiamo iniziato anche con delle, degli incontri, con delle conferenze sulla legalità, sul bullismo, sull'educazione stradale e quindi spero che tutto questo dia eh, ottimi eh, risultati nel futuro. In fila per due con insegnanti e dirigente dell'Istituto Archia, i piccoli sono partiti da via Adrano con i volontari carabinieri posizionati in prima fila e a fianco degli alunni protetti e scortati in totale sicurezza. Infatti i volontari carabinieri hanno anche provveduto a dirigere il traffico per permettere ai bimbi di poter attraversare la carreggiata per raggiungere la chiesa della Sacra Famiglia in Viale dei Comuni e partecipare e dare vita al precetto pasquale che anticipa la festa cristiana della resurrezione di Cristo. Passiamo al calcio, Serie C, domani si gioca a Casertana a Siracusa, obiettivo è quello di continuare eh, la striscia positiva 
che ha caratterizzato le ultime quattro partite al Siracusa. Mancano ormai poche giornate al termine del campionato di calcio di Serie C, Girone C e di Siracusa sembra essere la squadra più in forma. Gli uomini di Mister Ezio Raciti, infatti, nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto altrettanti risultati utili consecutivi con un pareggio e quattro vittorie, subendo un solo gol e totalizzando 13 punti. Turati e compagni sono chiamati a fare bene anche nella partita contro la Casertana che si gioca domani pomeriggio. La gara del Girone d'andata, a cui si riferiscono le immagini, terminò a reti inviolate. Confrontando le due compagini, il Siracusa, che vanta 36 punti in graduatoria, con 31 gol fatti e 38 subiti, occupa la quindicesima posizione. La squadra allenata da Sandro Pokesci, invece, si trova all'ottavo posto della classifica, in zona playoff, ed ha totalizzato 44 punti, con 41 gol realizzati e 36 subiti. Nelle ultime 5 partite, però, i Falchetti hanno guadagnato solo 4 punti. Ad arbitrare l'incontro è Matteo Guadagnino, Altieri della sezione di Assi, coadiuvato da Antonio Severino di Campobasso e da Giulio Basile di Chieti. Allo stadio Alberto Pinto di Caserta, che si pronuncia gremito di tifosi a seguito della riduzione dei prezzi dei tagliandi, il fischio d'inizio è fissato per le 14.30. Per quanto ci riguarda è tutto, grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci.